Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战演技引争议，杨子新剧《长相思》携手众帅哥，此剧已送审。肖战演技引争议，剧迷足想原班人马反转流量粉丝，讨论升级。近期，肖战的演技再次引发争议，在他的新剧《庆余年》中。一些观众认为他的演技没有提升，甚至还有退步。然而，一些流量粉丝却并不在意演技，而是更看重肖战的颜值和人气。这一现象引发了网友的讨论和反思。在这场讨论中，我们可以看到两种观点的碰撞。一方面，剧迷们认为演技是最重要的，他们更在意作品的质量和艺人的表演能力，他们希望看到优秀的作品和表演。而不是仅仅为了迎合流量而放弃了质量。另一方面，流量粉丝更看重明星的人气和影响力，他们觉得演技并不是最重要的，能够带来热度和关注度才是最重要的。其实，这两种观点都有一定的道理。演技是明星的基本功，也是作品质量的保障。没有好的演技，就很难塑造出生动和立体的角色形象。但是，流量也是明星的一种资本，能够吸引更多的观众和关注度。在商业化的娱乐圈中，流量和演技并不是互相矛盾的，而是可以共存的。对于肖战的演技争议，我们也应该以一种理性和客观的态度去看待。肖战作为一位年轻的演员，还有很多需要提高和学习的地方，但是他也拥有着一定的演技天赋和潜力。对于观众和粉丝而言，我们也应该以一种客观和理性的态度去评价作品和演员，而不是一味的盲目追随和捧红。最后，我们也期待国内娱乐圈能够继续健康发展，培养出更多优秀的演员和作品。同时，我们也希望观众和粉丝能够以一种理性和客观的态度去看待明星和作品，为娱乐圈的繁荣发展做出自己的贡献。古装神话剧《长相思》已经开机一周年了。据最新消息，这部剧已经送审，我想近期应该就会拿到准播证。在2023年代播剧中占一席之位，是否能赶上暑期档，机会很大，十分期待此剧。《长相思》是由杨紫、张晚意、邓卫、戴露娃、王弘毅领衔主演，谭健次特别主演的一部神话剧。2022年3月28号开机，已经一年有余了。后期制作已经完成，最近几天已经送审。据传现在准备冲刺暑期档播出，因为想利用杨紫、邓卫、张晚意、王弘毅和谭健次的流量来冲刺业绩。此剧主要讲述的是上古时期人神妖混居时代，流落大荒的姬九瑶历经了百年颠沛之苦，不但失去了身份。还失去了容貌，成为了无力自保的文小六杨子饰演。后来几经波折，经历艰难险阻，最终恢复了王姬的身份，最后统一江湖后，放弃名利，和自己心爱的人青丘公子涂山璟、张晚意饰演隐逸江湖。这部剧的话，从演员表可看出，杨子是一位集美貌于一生、经历艰难险阻的女主，几位帅哥男主围绕着她，展开了友情爱情的故事。因此，本剧感情和友情线会非常的丰富，所以让观众很是期待。因为一女四男的故事让人很是期待。除此之外，从海报可以看出，整部剧的造型和服装都很精致，品质应该是非常不错的。期待杨子的精彩表现。杨子是童星出身，我想大家认识她的是从《家有儿女》里面大姐大下雪开始的，那时候的杨子可爱灵动。和张一山那时候真是童叟无欺，因为《欢乐颂》等电视剧在2016年被评为90后四小花旦之一。最近几年，杨紫风头正茂，从古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》后，杨紫的星途一片大好。她参演的电视剧，不管从收视还是口碑，都非常不错。在2022年，相继有余生，请多指教。沉香如屑播出。期待他的这部古装剧《长相思》。关于三位男主，除了帅，最近参演的电视剧都非常不错，表现也不俗。邓卫今年新剧《众子》，他在里面表现可圈可点。
。这个月四月即将播放的《长月烬明》预约量已经超过两百万，即将开播，期待邓卫的演绎。王宏毅参演的电视剧《且试天下》在2022年播出。2 0 2 3年2月份，电视剧与青书也与大家见面，他的演技也在慢慢的蜕变，这是大家有目共睹的。期待王宏毅在《长相思》里的表现。张晚意的《非凡医者》，乔家的儿女里面的表现也是非常的精彩，他还获得过华鼎奖最佳男演员，这也是对他的演绎的一种肯定。《长相思》的演员阵容令人期待，故事情节也是新颖有趣。你们觉得《长相思》会在暑期档播出吗？根据这样的阵容，会不会大火？你期待里面谁的表现？欢迎讨论留言。图片均来自网络，亲山。